Puśćcie najwę! Okay, samahan nyo muli ako sa araw na to dahil ipapakita ko sa inyo kung paano natin binuo or bubuwin itong ating bullet box kung paano siya naging ganyan okay? kung paano natin siya pininturahan and paano natin siya kinabit at kung magkano ang nagastos natin dito sa pagbuo natin ng speaker na to kaya dyan lang kayo para malaman nyo kung magkano siya at kung ano ang kinabit natin ng mga speaker at twitter dito okay? kaya let's go Okay, bago natin i-bear sa text or i-class text is masidyahin muna natin so meron tayong flexi band and then cemento okay ilahat na natin yung ating cemento Okay, haluin na natin. Okay, ngayon is natin natin. Isa natin natin dyan. Masidyan na natin, ngayon naman is magtitigla na tayo ng ating pampunas na Classitex. Okay ang ating Classitex. Gloss. And then ang ating Elastromeric na Black. 1 liter, 150. Okay, magkikinda lang tayo ng kalahating litro. Okay. 
And then, kalahating litro din na Classitex. And then, one part na with stick well. And then, patching compound, a powder. Okay, nilagay lang natin ang dalawang takot. And then, buhangin. Dalawat ka natin takot. Masa sa inyo kung gusto nyo damihan. Basta ang pagtimpla natin dito ay sakto lang. Yung medyo malakot lang ng konti. Okay, so heto na nga sya. Isahan natin magpunas. Itong box natin na ito is hindi na natin hindi na. Yung ating pagkamasigya dahil hindi na naman kailangan dahil hindi naman siya masyadong lubak-lubak o bukol-bukol. Kaya umpisa na natin. Okay, at dahil hindi tuyo na siya um, Next natin, sihay natin ng konti And then Pintura natin ng black So ipakita muna natin yung ating ginawa kanina Okay, ito yung ating tinat para sa ating Stand Or para sa ating holder Sa ating stand Okay, nilagyan natin ng tinat And then dinoble natin yung kahoy Para mas matikay Ito yung ating harap. Okay, apat na tinat. Kaya lang hindi na natin dunoble yung kahit. Dahil sasabit na sa ating horn. Nang ating meat.
ay gagamitin nating driver unit para sa ating tweeter ito Crown CNT 650 Okay, sec Okay, 650 watts Yun size ng kanyang voice coil And then, 8 ohms Titanium 1.5 Yung kanyang butas And then, gagamitan natin ang kapasitor na point 4.7, 200 volts, 250 volts. Okay, ito yung kanyang mga pamilyo. So, ito yung kanyang itsura. Crown. CNT, CNT 650 watts. Okay, wala siyang thread kundi dito nila talaga siya. And then ito yung ating horn. Okay, wala wala pa siyang butas. So, kailangan lang natin ibutasan. Ayun. Napagaya niyan. Then ito yung kanya mga tornilyo at nut. Okay, meron siyang tornilyo. Okay, ang pagkakabit natin nito is ganyan. And then, saka natin ipapato yung ating Twitter horn. At pagkatapos nun, lalagyan natin ng nut. Okay? Pag nalagyan na natin yung ating horn. Okay, kagaya nito. Ayan na yung nangyari sa kanya. Okay, na ito yung ating nut. Okay, at ang ating speaker. Na di ocho. Jackhammer 809M Okay, 900 watts 8 ohms So, ito yung ating ikakabit sa ating ginawang speaker box Double magnet Ayan Salpak na natin natin dito is paralel lang okay yung ating tweeter is ipaparalel natin kay speaker natin na di 8 and then yung ating dalawang speak on is ipaparalel din natin okay dahil dual yung ating gagamitin na speak on
Okay, para sa ating mga ka-video, okay dyan, ginamit natin yung ating terminal 1, positive 1 and negative 1. Tapakante yung ating 2, positive 2 and negative 2. Okay, so ayan yung ating connection sa kabilang terminal ng ating speakon. Okay, nakalagay din sa 1 and negative 1. Positive 1 and negative 1, okay? Basta pinaralil natin sa ating speakon. Positive 1 ito, positive 1 din ito. Okay? Ito yung linya natin sa ating speaker. Sa positive, ito may kulay red. And then, itong kulay red na to is positive din dito. Positive din dito. Kinagsama natin yung positive nito. And negative nito is negative din ito. Okay? Kung ano yung connection dito, ganun din yung connection dito. Pinagsama lang natin yung ating wire na dalawa. Okay? Ito yung ating nakaabang. And then, ito yung galing sa ating speaker. So, ito yung ating loob ng speaker. Ang ating kapasitor sa ating Twitter. And then, and. Diretso sa positive ng ating speaker. Okay, yan yung ating loob ng ating speaker. Ayan, kung makikita nyo is, meron siyang screen. Okay, dahil wala tayong tube, lagyan natin ng glue. Okay, para hindi magdikit. Stick glue yung ating gagamitin. For sure lang na hindi sila magdidikit. Ayan. Okay, so pwede na natin isarado. Okay, ito yung ating kakabit. Kailangan natin butas ito o putulin para magkabutas dito. So, ito yung magiging kalabasan ng ating stand. Okay, subukan natin ipandrive si Sakura AB9000. Ang wattage niya is 1,800 watts. Pero integrated amp lang siya. Okay, kaya try lang natin.
na ilagay natin sa tripod isa lang yung ating itatripod dahil isa lang yung ating tripod okay, next time na lang ang speaker, box o yung ating binuo na speaker okay, kung mapapansin nyo ang tunog nya is matigas, talagang matigas sya dahil pang mid talaga sya okay, medyo matining yung kanyang tunog okay, para sa ating mga kabicho okay dyan na nagtatanong kung para saan ang ating woofer na ginawa, okay, itong ating ginawang woofer na to is para malayo yung kanyang tapon kaya natin nilalagyan ng turbo or ng ating bullet horn para syang tunog trompa okay, 
wala kayong maririnig na bumabayo talaga sa kanya ang kailangan lang natin dito is lalagyan natin or imamatch lang natin sa ating subwoofer para kompleto recados na yung ating sound at sa ating mid na ginawa mga ka video okay is talagang hindi siya nilalagyan ng stand ng kagaya nito na pole okay ito is talagang mahirap ikabit sa loob dahil sasabit yung ating bakal dahil sasabit siya sa ating horn ng ating woofer at ng ating magnet sa ating speaker okay kaya ginawa lang natin ang paraan para mailagay natin sa stand para sa akin kasi mas maganda siya kung nakastand dahil nga yung ating bullet box is maliit lang okay at yung speaker natin is size 8 lang okay medyo kailangan natin itaas dahil maliit lang yung kanyang box dahil kapag pinatumi lang siya sa baba medyo matatabunan o matatakpa yung sound niya kaya dapat natin itaas kahit mga 5 to 6 feet para mas malayo talaga yung kanyang tapot at para mas clear yung kanyang sound sa dulo and then ginamitan din natin ang amplifier na Sakura AV9000 okay ang wattage ng ating ginamit na amplifier is 1800 pero hindi siya totally 1800 dahil na integrated amp lang siya hindi kagaya ng power amp okay kung napansin nyo yung ating amplifier is wala siyang mid kung gagamitan pa natin ang equalizer is mas gaganda at nilinaw pa yung ating sounds dito okay para sa ating mga kabidyo okay yan kung magkano ang nagastos natin dito sa box natin na to sa pagbuo natin ng speaker na to is umabot siya ng 20,000 yung ating materials hindi pa kasama dyan yung ating labor at yung ating iba pang expenses dahil yung ating gamit is galing pang Manila syempre kailangan pa natin ng pamasahe or yung ating pang shipping fee para sa ating gamit para makuha natin yung ating materials dahil medyo mahal yung ating mga speaker at yung ating driver unit na ginamit okay para sa akalaman ng ating mga kabidyo okay dyan ang presyo ng ating driver unit na ginamit dito na eto na CNT 650 okay ang wattage nya is 650 watts at daydanium price nito is umabot ng kulang kulang 4,000 yan po yung price nya mas mahal pa sa ating speaker. Mas mahal pa sa ating jackhammer na ginamit. Okay? Ganyan siya kamahal. Gumamit tayo ng 650 watts para sa ating speaker. And then yung ating jackhammer na size 8. Jackhammer 809. Ang price niya ay sumaabot ng kulang-kulang 3,000. And then yung ating mga horn sa ating bullet horn. And then yung ating twitter horn. Umabot siya ng 3,700 kasama na yung shipping dyan. Okay? Dahil yung ating mga horn at bullet is in order pa natin sa online. Okay? Kasama na din yung shipping. At ang kahoy na ginamit natin dito is marine. Ang presyo ng marine is 1,300. Hindi pa kasama dyan yung ating amplifier na ginamit na Sakura AV9000 dahil yung price ng ating amplifier na ginamit is sumabot siya ng 8,000 plus. Pinantesting lang natin siya. Pero kung akong tatanong yung is maganda naman yung tunog niya or match naman siya para sa ating pang -mate. Okay at hanggang dito na lang mga kabidyo Okay sana yung minapulot kayong muli Kahit konting teknik Sa ating paggawa ng ating sounds Na kagaya nito Kaya abangan nyo pa yung ating mga susunod na mga video At sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan Subscribe na po kayo And notification bell Idamay nyo na para lagi kayong updated Sa ating mga ginagawa mga video Para hindi kayo maiwan Okay at sana is bumisita sa ating Facebook page account Ang account po natin is video Okay and 30 is box randy Pakilike na rin po and follow my Facebook page account. At sa mga may katanungan, um, pwede po kayo mag-message or mag-PM sa ating account or sa ating page. Kaya tanggan dito na lang at maraming maraming salamat. At hanggang sa muli, God bless!